அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது இணையதளம் பிளப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேலன்ஸ் பாண்ட் தேரி அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இணையதளம் பிளப்பு கொள்கையிலேயே மிக முக்கியமான கருதுகோள்களில் முதல்ல பார்த்துருவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அணிவு சேர்மக்கூடிய ஈனி உலோக பிணைப்பு இது வந்து பார்த்தோன்னா சக பிணைப்பு தன்மை அதாவது கோவலன் கேரக்டர் உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈனிக்கும் மைய உலோக அணைக்கும் அந்த ஈனி வழங்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் பங்கிடப்படுவதால் இது ஏற்படுது ஒவ்வொரு ஈனி அதாவது லிகாண்டு குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சம் ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இரட்டை எலக்ட்ரான்களை கொண்டு இருக்கும் அது வந்து அந்த உலோக அணுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் மூணாவதாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அணுவு ஆயினியில் அதாவது கோஆர்டினேஷனில் உலக மைய அணி ஆயினியானது ஈனிகள் வழங்கும் ஓரிணி எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஏதுவாக தேவையான எண்ணிக்கையில் காலியான ஆர்பிட்டார்களை பெற்றிருக்கணும் அப்போ தான் அதை வாங்க முடியும் மைய உலோக அயனியின் இந்த வெற்று ஆர்பிட்டார்கள் இனக்கலப்படைகின்றன அதாவது ஒரே மாதிரியான ஆற்றலுடைய அணு ஆர்பிட்டார்களை ஒன்றோடு வந்து கலந்து உருவாக்குகின்றன மைய உலோக அணுவினிய இனக்கலப்படைந்த வெற்று ஆர்பிட்டார்கள் ஈனிகளால் நிரப்பட்ட ஆர்பிட்டார்களுடைய நேர்கோட்டில் பிறந்து உலோகம் மற்றும் மீனியர்களிடையே ஈதல் சிக்கம் அப்படிப்பு ஏற்படுத்துகிறது இது வந்து திசை பின்பு காட்டுது எடுத்து பொட்டாசியம் பெரோசைனில் பார்க்குறோம் இதில் வந்து பொட்டாசியம் நாலு அயன் வந்து இருக்குது மையோலோக அணு சைனைடு ஆறு இருக்குது இது நம்ம கால்வசம்னா ஆக்சினேட்ரி எண்ணு ப்ளஸ் டூனு கிடைக்குது பொட்டாசியம் நாலுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று சைனைடுக்கு மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஆறு இது போட்டிங்கன்னா இருக்குது அது வந்து ஆர்கான் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூனு இருக்குது அணைவு சிரமத்தில் பார்த்திங்கன்னா எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸு இது வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் எஸ் ஆர்ப்டாலேருந்து போயிட்டு த்ரீ டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது அந்த த்ரீ டி சிக்ஸ் ஆர்ப்டாவில் இப்படி எலக்ட்ரான நிரப்பிக்கிறோம் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி வந்து உயர் மட்ட ஆர்ப்டார்கள் அது வந்து இப்போ ஐ ஃபீல்டு அதாவது லோ ஸ்பின் அப்படின் சொல்லுவாங்க வலிமைக்க இனி சைனைடு நிரப்புகிறோம் நிரப்பும் பொழுது அது வந்து என்ன பண்ணுது அந்த பே லோன் பேர் எலக்ட்ரானை பேர் பண்ணிவிடுது அதனால் எம்டிஆர் இருக்கிறது டி டூ ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி த்ரீ ஆர்ப்டால் கிடைக்குது அதில் ஆறு சைனைடு அணி அந்த ரெண்டு லோன் பேர் எலக்ட்ரானை கொடுத்து பிணைப்பை ஏற்படுத்துது இப்போ இதனால் டி டூ எஸ் பி த்ரீன்னு கிடைக்குது இது வந்து ஒரு ஆக்டாக்டல் இதே மாதிரி தான் அடுத்ததாக ஃபெரி சைனைடுன்னு சொல்கிறது எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இது இது வந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அங்கே எஃபி டூ ப்ளஸ் இப்போ இதில் த்ரீ டி ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் எலக்ட்ரான் நிரப்பி இருக்கிறாங்க ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி இருக்குது அதே தான் சிஎன் மைனஸ் அணி இங்கே வந்து வலிமையான அணி பேர் ஆகும் போது அப்போ பேர் ஆகும் போது இங்கே ஒரே ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் தனியாக இருக்குது அப்படி இருந்தால் இது வந்து பேரா மேக்னட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் இதுவும் ஆறு சிஎன் ஐனியஸ் இது வந்து டி டூ எஸ்பி த்ரீ தான் இது வந்து டி டூ எஸ்பி த்ரீ இணைக்கலப்பு ஆர்பிட்டல் கிடைக்குது இது வந்து என்மிகி அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அது ஆக்டாகிட்டல் அதாவது உள் அப்படின்னு சொல்லி இன்னர் ஆக்டாகிட்டல் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கனால என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் மேக்னட் கிடைக்குது அடுத்து நிக்கல் இந்த சேர்மத்தை பார்க்கும்பொழுது நிக்கலுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ அந்த த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ எலக்ட்ரானை நிரப்பிடுறோம் இங்கே வந்து அணு வந்து ஆக்சினேட்டர் எண் இல்லை ஜீரோ அதனால் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ கார்பனைல் குரூப் இதுவும் வந்து ஹை ஸ்பி லோ ஸ்பின் அதாவது வலிமிக்க ஈனி அதனால் இதுவும் வந்து நான் பேர் பண்ணுது அந்த ஃபோர் எஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இந்த த்ரீ டி டென்னிலே வந்து எல்லாமே நிரப்பிடுது மீதி இருக்கிறது ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி இங்கே நாலு ஈனியை வந்து சேருது அதனால் எஸ்பி த்ரீ அதனால் டெட்டா ஹைட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக கோபால்ட் எஃப் சிக்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மாற்றம் எஃப் சிக்ஸ்ன்றது ஒரு வலிமை குறைந்த ஈனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐஸ் பின் காம்ப்ளெக்ஸு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் ஜீரோன்னு இருக்குது அந்த த்ரீ டி சிக்ஸை ஃபீல் பண்ணிடுறாங்க ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி இருக்குது இப்போ ஆறு எஃப் சி அது வந்து பேர் பண்ணாது அழுத்தாது அதனால் மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஈனி வந்து எங்கேருந்து எடுத்து என்ன என்ன கலப்பண்ணால் அதிக ஆற்றல் மட்டும் இல்லை ஃபோர் டி ஆர்பிட்டால் வந்து ரெண்டு ஆர் ரெண்டு ஆர்பிட்டாலே எடுத்துருது அதனால் எஸ்பி த்ரீ டி டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அப்போ ஆறு ஏனிகள் அந்த வலிமை குறைந்த ஏனிகள் அதில் வந்து பேர் ஆகிறதுனால எஸ்பி த்ரீ டி டூன்னு சொல்லுவாங்க இது வெளி ஆக்டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க அவுட்டர் ஆக்டாக்டரில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து பேராகாம நாலு இருக்குது அந்த நாலு பேராகாத எலக்ட்ரான் வந்து பேராக அந்த தன்மைன்னு சொல்லிடுறோம் அது காந்த திருப்பதன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ ரூட்
அதை ஆக்சிடென்ட் என்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது இனக்கல பார்ப்பிட்டார்கள் ஈனிகளில் வச்சு பேர் பண்ணுதா பேர் பண்ணலன்னு பார்த்துட்டு போர் மேக்னட்டான் இதெல்லாம் கண்டு அப்போ இந்த இது மூலமாக நமக்கு எஸ்பி த்ரீ ஹைபிலிசேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் வடிவத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது போ அதாவது பேரா கா காந்தத்தன்மையா டயா காந்தன்மையா பேரா இருந்த டயா காந்தன்மை பேர் ஆகலாம் பேரா காந்தத்தன்மை இதில் வந்து போர் மேக்னட்டான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ரூட் ஆஃப் என் என்டி என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி காந்த திருப்பதி வேலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்காக தான் இந்த விபிடி பயன்படுது ஈஸியானது மற்ற காம்பவுண்டுக்கு இதுமாரி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் இதை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அடுத்த பதிவில் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்